Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trago mais uma parábola. Numa grande floresta, viviam milhares de animais que desfrutavam daquele lugar maravilhoso, quando uma enorme coluna de fumaça foi avistada ao longe, e em pouco tempo, embaladas pelo vento, as chamas já eram visíveis pelas copas das árvores. Os animais, para se salvarem do incêndio, começaram a correr, começaram a fugir. E eis que naquele momento uma cena muito estranha acontecia. Um beija-flor. Ele voava da cachoeira até o fogo, levando gotas de água em seu pequeno bico, tentando amenizar aquele grande incêndio. O elefante, admirado com tamanha coragem, se aproximou e perguntou, seu beija-flor, o senhor está ficando maluco? Não está vendo que não vai conseguir apagar esse incêndio com algumas gotinhas de água? Fuja enquanto é tempo. Não percebe o perigo que está correndo? Se você demorar, talvez não haja mais tempo de salvar a si próprio. O que você está fazendo de tão importante? E o beija-flor respondeu. Sei que apagar este incêndio... Não é apenas problema só meu, senhor elefante. Eu apenas estou fazendo a minha parte. Eu preciso deste lugar para viver e estou dando a minha contribuição para salvá-lo. O senhor elefante tem razão quando diz que há mesmo um grande perigo em meio às chamas. Mas acredito que se eu conseguir levar um pouco de água em cada voo que eu fizer da cachoeira até o fogo, eu estarei fazendo o melhor que posso para evitar que nossa floresta, na nossa floresta seja destruída. Em menos de um segundo enorme animal, o elefante, ele marchou rapidamente atrás do beija-flor e com a sua vigorosa capacidade acrescentou centenas de litros de água às pequenas gotinhas que aquele beija-flor lançava sobre as chamas. E notando o esforço dos dois em meio ao vapor que subia dentre alguns troncos carbonizados, outros animais também se lançaram para a cachoeira, formando um imenso exército de combate ao fogo. E, finalmente, venceram o um incêndio. Ao cair da noite, os animais da floresta estavam exaustos pela dura batalha vivida, mas vitoriosos porque permaneceram sobre a relva que duramente haviam protegido. É assim a nossa vida. Mediante as dificuldades, muitas vezes nos sentimos impotentes, incapazes de resolver aquele problema, aquela situação, mas cabe a nós dar o nosso melhor. Você já desistiu daquele filho? daquela pessoa que você nem imaginava que iria se converter, ela está cada vez mais se afundando no erro, no pecado. Persista, dê o seu melhor na oração, reze por ela, encha os céus com as suas orações, faça o seu melhor, porque a graça de Deus será superabundante, mas para isso, temos que também oferecer o nosso todo, o nosso todo a Deus. Senhor, eu fiz tudo aquilo que estava dentro do meu alcance. Agora é contigo, confio na sua providência, confio que o Senhor está no controle, no comando de tudo e vai fazer o melhor para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos, dependendo aí da situação que você está vivendo. Entregue tudo a Deus, mas antes disso, Dê o seu melhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, 
mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.